Мене звати Наталія Рибка-Пархоменко, я актриса театр імені Леся Курбаса та співачка гурту «Курбаси». Мені 42 роки, я працюю у Львові в театрі імені Леся Курбаса. Зараз відбуваються настільки сильні процеси, тотальні і дуже справжні. І ми говорили недавно про те, цікаво, коли це все скінчиться, що і про що ми будемо грати. Тому що коли задається така планка тотальним речам, справжнім речам, глибоким, драматичним, Невідомо, що ми після цього, після цього зможемо робити. Зараз такий час, коли ми мусимо перетрансформуватися і займатися тим, і там, де ми можемо бути корисними. І тому 26 лютого, через два дні після того, як почалася війна, ми створили в театрі воєнний хостел Лесь Курбасєтер, ми його так і називаємо. От, і зараз служимо людям, які приїжджають сюди, яким нема де зупинитися, що їсти, куди далі. Ми волонтери-координатори, які працюють з цими людьми. Чим подібний день для нас, як для акторів? Ну, напевно, те, що у нас є зайнятість, така тотальна зайнятість з ранку до вечора. Просто наша зараз драма і наша вистава, вона, так би мовити, ціною в життя. Я ніколи не думала, що я можу так щиро і щедро бути в благочинних процесах. Тобто я себе з такої сторони знала, але не так тотально. А зараз, за рахунок того, що ти не знаєш, тобто ти не можеш сьогодні бути в цьому процесі, а завтра з нього вийти. Ти вже не можеш вийти. Ми підписалися на це все, і ми мусимо щодня приходити, помагати, і помагати, і помагати. Але парадокс в тому, що чим більше ти віддаєш, тим більше тобі прибуває. Єдине, що не знаю, як в інших, в нас зараз не співається нам, щось зовсім не співається, тобто немає якби, часу на, на співи зараз. Але я знаю, що ми обов'язково це зробимо, коли ми переможемо. Особисто моя історія, вона цікава тим, що я в цей час увійшла досить органічно. Мої особисті випробування, доволі сильні переживання, вони почалися три роки тому назад в моїх приватних історіях. Я доволі давно вже працюю от з такими моментами болю, травми, як це проживати, як з цього виходити, як приймати багато. І коли почалась війна, єдине із незвичного, що я пережила, це декілька панічних атак, просто такого тваринного страху, коли ти хвилюєшся навіть не за те, що ти помреш, а за те, що ти не можеш себе контролювати, ти не можеш бути, наприклад, адекватним по відношенню до своєї маленької дитини. Слава Богу, мої рідні вже у Львові, от два останні дня. Але коли вони були в Харкові, в Харкові для мене це було ну, дуже пекельно. Я розуміла, що мені треба тут бути, мені треба тут допомагати людям, але дуже багато було емоційної такої нестабільності. Коли ти щодня прокидаєшся, ти не знаєш, чи буде цілий твій батьківський дім, чи тато твій буде живий, чи це все, коли це все скінчиться. І у мене такі от були вже останні перед їх виїздом моменти, що я вже не питалася їх, як ви там в Харкові, бо все і так зрозуміло. Єдине, що я писала на Viber – перекличка і він мені писав «Живі». Або ж я просто протягом дня підглядала в Viber, аби подивитися, коли він останній раз заходив в мережу. Вони перед війною були такі мрії. Я дуже чекала, коли настане весна, я собі брала сукні. Я дуже люблю цей період і взагалі такі якісь останнім часом прояви жінки. Краси, коли ти просто красивий, цільний, світлий, коли у тебе гармонія є, коли ти, все у тебе розкладено по поличкам, стосунки з різними людьми. А, але зараз я відчуваю, що не час для цього. Зараз час служіння, це дуже-дуже добре відчуваю. Аскетичності і служіння, і треба це пройти. Мені і голюшки поки у вас не буде. Звісно, так, пойдемо. Не спіши, потихонечку виходи. Тому що, коли у вас да, нету, да, да. то вдома.